Проливной дождь стал причиной множества коммунальных проблем в столице Мордовии и районах республики. Потекли крыши многоквартирных домов, улицы залило водой. Синоптики прогнозируют продолжение непогоды, а люди думают, как дожить до тепла. Мокрые проблемы в репортаже Людмила Кусеровой. У нас, видимо, стекает все с крыши, и вот здесь был потолок, он свисал вот до этих шкафов. Накануне Альфие Пушковой было не до шуток. Потолок ее квартиры, которая находится на первом этаже, залило дождевой водой. Ливень просочился через четырех соседей сверху и затопил весь подъезд. Вот здесь стена в углу, она вся мокрая. Вот даже сейчас дотронуться, прям видно, что она мокрая. И что вот с этим делать? Как нам этот вопрос решать? Мы не знаем. Проблема с крышей в этой лямберской многоэтажке началась несколько лет назад. Тогда коммунальщики сделали ремонт за счет жильцов. Люди по квартирно собрали деньги и купили материалы. И теперь гадают, что же пошло не так. Ведь в первый же летний ливень сами же сотрудники дома управления заходили в этот подъезд под зонтами. Мы вот по тысяче рублей с квартиры собрали. Ну, 60 тысяч, по-моему, да. И сами этот купили рубероид, а их работники крылья. И вот все равно течет этот... И голове обратилась, сказали, мы что можем делать? ЖКХ идешь зимой, зимой не можем залезть в крышу снег, а летом идешь, дождь идет, не можем залезть. Как нам быть? Теперь люди хотят обращаться в суд, ведь они заключали договор, оплачивали работы, которые, получается, были выполнены некачественно. А вот кому жаловаться жителям микрорайона Юбилейный в Саранске, неизвестно. Здесь в каждый основательный ливень. Улицы превращаются в большие лужи. И если на автомобилях преодолеть их хоть как-то получается, то пешком даже обойти невозможно. Здесь, судя по всему, с потоками воды не справляются дренажи. И это уже забота городских коммунальных служб. Людмила Кусерова, Павел Талабаев. Наши новости.